புகழ்பெற்ற வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்தில் உள்ள ஏரியில் தண்ணீர் இல்லாததால் அங்கு வரும் வெளிநாட்டு பறவைகள் அருகே உள்ள ஏரிகளுக்கு செல்கின்றன வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்தில் ஆண்டுதோறும் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து வண்ணநாரை கூழைக்கடா அறிவாள் மூக்கன் உள்ளிட்ட இருபத்தாறு வகையான பறவைகள் அக்டோபர் கடைசி வாரத்தில் இருந்து ஜூன் மாதம் வரை தங்கியிருக்கும் இந்த ஆண்டு வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்தில் உள்ள ஏரியில் போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் வெளிநாட்டு பறவைகள் சுற்றுப்பகுதிகளில் உள்ள ஏரிகளை நாடிச் செல்கின்றன திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியில் மதுபோதையில் நண்பர்கள் இருவர் கடுமையாக மோதிக் கொண்டனர் ஸ்டாலின் நகரைச் சேர்ந்த குமரேசன் என்பவருக்கும் அனுமந்தாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெகன் என்பவருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது அப்போது பாஸ்போர்ட் கடையில் இருந்த கரண்டி மற்றும் கடாயை எடுத்து இருவரும் தாக்கிக் கொண்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து இருவரும் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மோதல் தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மயிலாடுதுறையில் தொடர்ந்து இருசக்கர வாகன திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்த நபரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் காரைக்கால் மாவட்ட குறும்பகரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜெய் கணேஷ் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அவரிடமிருந்து மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஐந்து இருசக்கர வாகனங்களை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் ஜெய் கணேஷ் மீது சிலை கடத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை ஆதம்பாக்கம் விளையாட்டு மைதானத்தில் பல நாட்களாக தேங்கி நிற்கும் மழைநீரால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது மன்னடி அம்மன் கோவில் தெருவில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தை விடுமுறை நாட்களில் அந்த பகுதி இளைஞர்கள் மாணவர்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்த மைதானத்தில் தொடர் மழையால் தண்ணீர் தேங்கி பாசி படர்ந்துள்ளது இதுகுறித்து மாநகராட்சி உதவி பொறியாளரிடம் கேட்டபோது சம்பந்தப்பட்ட மைதானம் ஊர் மக்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதாகவும் மாநகராட்சியிடம் ஒப்படைத்தால் முறையாக பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் உறுதியளித்தார் சென்னையில் இருந்து செங்கல்பட்டு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்தின் பின்பக்க சக்கரம் கழன்று சாலையில் ஓடியதால் பயணிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர் உத்திரமேரூர் பணிமனையைச் சேர்ந்த அரசு பேருந்து சென்னையில் இருந்து செங்கல்பட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது ஊரப்பாக்கம் அருகே சென்றபோது பேருந்தின் பின்பக்க சக்கரம் கழன்று உருண்டது சாலையில் அதிக அளவு வாகனங்கள் இல்லாததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது மானாமதுரையில் இருந்து மன்னார்குடி செல்லும் பயணிகள் ரயில் பிரேக் டியூப் அருந்ததால் காரைக்குடி ரயில் நிலையத்தில் இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் மேல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது கல்லல் தேவகோட்டை ரஸ்தா ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே சென்றபோது தண்டவாளத்தின் குறுக்கே மாடு வந்ததால் பிரேக் பிடித்தபோது பிரேக் பிரஷர் டியூப் அருந்தது இதனால் மிக குறைவான வேகத்தில் ரயில் இயக்கப்பட்டு காரைக்குடிக்கு கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது அங்கு இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் மேல் ரயில் நிறுத்தப்பட்டதால் அவதிக்குள்ளான பயணிகள் திருச்சி ரயிலில் ஏறி சென்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் நடைபெற்ற உடுமலை தமிழிசை சங்கம் தொடக்க விழாவில் திரைப்பட நடிகர் சத்யராஜ் பங்கேற்றார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய சத்யராஜ் உலகெங்கும் அதிகம் பேசப்படும் மொழி தமிழ் எனவும் தமிழை வளர்க்க அதனை கட்டாய பாடமாக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே நள்ளிரவில் ஆயுதங்களுடன் ஓடிய மூன்று பேரில் ஒருவரை பிடித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இரவு ரோந்து பணியில் காவலர்கள் ஈடுபட்டிருந்த கொண்ட நிலையில் அவ்வழியாக நம்பர் பிளேட் இல்லாத இரண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் மூவர் சென்றுள்ளனர் இதனால் சந்தேகமடைந்த காவல்துறையினர் அவர்களை விரட்டிச் சென்றபோது அவர்கள் சென்ற இருசக்கர வாகனத்தை அங்கேயே விட்டுவிட்டு பை ஒன்றையும் கழிவு நீரில் வீசி சென்றுள்ளனர் விடாமல் விரட்டிச் சென்ற காவல்துறையினர் மூவரில் ஒருவரை பிடித்து விசாரித்ததில் பிடிப்பட்ட நபர் சேலம் மாவட்டம் ஆண்டிக்கரையைச் சேர்ந்த கனகராஜ் என்பது தெரியவந்தது அவர்கள் வீசி சென்ற பையை சோதனையிட்டதில் இரும்பினால் ஆன ஆயுதங்கள் இருந்ததும் தெரியவந்தது தஞ்சை மாவட்டம் மல்லிப்பட்டினத்தில் காரும் பள்ளிவேணும் மோதிய விபத்தில் தனியார் பள்ளி தாளாளர் உயிரிழந்தார் மல்லிப்பட்டினம் மனோரா பகுதியில் சையது முகமது என்பவருக்கு சொந்தமான தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு வேன் சென்றது அப்போது கார் ஒன்று பள்ளி வேன் மீது மோதியது அதில் பள்ளி தாளாளர் சையது முகமது நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தார் பள்ளி ஆசிரியைகள் இருவர் உள்பட ஆறு பேர் படுகாயமடைந்தனர் 
அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது புதுச்சேரியில் மனவளர்ச்சி குன்றிய மாணவர்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன தனியார் அமைப்பு ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த போட்டிகள் இந்திரா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது இதில் புதுச்சேரியில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளி பள்ளிகளை சார்ந்த நூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் ஓட்டப்பந்தயம் ஓவியம் வரைதல் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் திறமையை வெளிப்படுத்தியவர்களுக்கு சான்றிதழ் கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன கடலூர் மாவட்டம் தொழுதூரில் நடைபெற்ற மனுநீதி முகாமில் பேனருடன் வந்த மலைவாழ் குழவர் மக்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர் வருவாய் நிர்வாகம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் நடைபெற்ற முகாமில் ஆயிரத்து அறுபத்து ஆறு பேருக்கு இரண்டு கோடியே தொன்னூற்று ஒன்பது லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் கணேசன் வழங்கினார் கூட்டத்திற்கு வந்த மலைவாழ் குறவர்கள் இருபது ஆண்டுகளாக பாசன வாய்க்கால் ஓரத்தில் வசிப்பதாகவும் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் பட்டா வழங்கப்படவில்லை எனவும் ஆதங்கப்பட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்த அமைச்சர் தகுதி அடிப்படையில் பட்டா சாதி சான்றிதழ் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஆட்சியருக்கு உத்தரவிட்டார் புதுச்சேரி அரியாங்குப்பத்தில் குளிக்கும் போது ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட மாணவரின் உடலை தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டனர் பதினான்கு வயதான சிவகுரு நண்பர்களுடன் அறிக்கை மேடு பகுதியில் உள்ள ஆற்றில் குளிக்க சென்றார் அப்போது தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்ட மாணவனை தீயணைப்புத் துறையினர் தேடி வந்தனர் இருபத்தி நான்கு மணி நேர தேடலுக்குப் பின் மாணவனின் உடல் மீட்கப்பட்டது கிருஷ்ணகிரியில் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் சங்கத்தின் நாற்பத்தி இரண்டாவது மாநில மாநாடு நடத்துவது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அச்சங்கத்தைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு கோரிக்கை விளக்க உரை ஆற்றினர் பணி மூப்பு அடிப்படையில் பணி உயர்வு வழங்க வேண்டும் ஓய்வூதிய பலன்களை வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி சேலம் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஒருங்கிணைந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அகில இந்திய தொழிற்சங்கத்தின் இருபத்தி மூன்றாவது மாநாடு மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்றது கடற்கரை கோவிலில் இருந்து இருநூறுக்கும் அதிகமானோர் பேரணியாக சென்று மாநாட்டில் பங்கேற்றனர் மாநாட்டிற்கு வரவேற்பு குழு தலைவர் தேவராஜன் தலைமை வாங்கினார் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து ஏராளமான ஏஐடியுசி தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றனர் சென்னை குரோம்பேட்டை பகுதியில் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்த இலங்கையைச் சேர்ந்த பதினான்கு பேரை பிடித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர் ராதா நகரில் வீடு ஒன்றில் இலங்கையைச் சேர்ந்த சிலர் தங்கியிருப்பதாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து அங்கு சென்று பதினான்கு பேரை பிடித்து விசாரணைக்காக காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனர் அவர்கள் முறையான ஆவணங்களை வைத்துள்ளார்களா உட்பட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆவணங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அவற்றின் விவரங்களை தெரிவிக்க திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு கல்வித்துறையின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட குழு தனிநபர் அரச பரம்பரை மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து பண்டைய மற்றும் வரலாற்று ஆவணங்களை ஆராய்ச்சி நோக்கங்களுக்காக சேகரித்து ஆவணப்படுத்தி வருகிறது இந்நிலையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆவணங்கள் குறிப்பேடுகள் உள்ளிட்டவைகள் இருந்தால் அவற்றின் விவரங்களை அந்தந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர்கள் மற்றும் நகராட்சி ஆணையர்களிடம் தெரிவிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் காயத்ரி கிருஷ்ணன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வேதாரண்யம் ஒன்றியத்தில் செயல்பட்டு வரும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கூடுதல் கட்டடங்கள் கட்டுவதற்காக பூமி பூஜை நடைபெற்றது வாய்மேடு கிராமத்தில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அறுபத்தி எட்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் கூடுதல் கட்டடம் அண்ணாப்பேட்டையில் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிய ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் ஆகியவை கட்டுவதற்கான தொடக்க விழா நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினர் Thank you.
புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் சித்தா மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் அவசியம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது தேசிய சித்த மருத்துவ தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற முகாமில் கலந்து கொண்ட புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துராஜா விரைவில் புதுக்கோட்டையில் ஐம்பது படுக்கைகள் கொண்ட சித்த மருத்துவ வரை தொடங்கப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் கருத்தரங்கில் சித்த மருத்துவத்தின் அவசியம் குறித்தும் சித்தா மற்றும் ஆயுர்வேத மருந்துகள் எவ்வாறு நோய்களை குணப்படுத்துகிறது என்பது குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காடு பகுதியில் துணிகளை துவைக்க சலவை கூடம் அமைத்து தர சலவை தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அயனப்பாக்கம் ஏரி மாசடைவதை தடுக்க அங்கு துணிகளை துவைக்க பொதுப்பணித்துறை தடை விதித்துள்ளது இதனால் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொள்வதாக கூறும் அப்பகுதி மக்கள் சலவை தொழிலாளர்கள் தங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தில் சலவை கூடம் அமைத்து தர நகராட்சிக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஹோசூரில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடையே நடைபெற்ற விளையாட்டுப் போட்டிகளில் அசோக் லேலண்ட் பள்ளி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தையும் வென்று அசத்தியது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹோசூரில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடையே சாம்பியன்ஷிப் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் ஓட்டப்பந்தயம் ஈட்டி எறிதல் கால்பந்து கைப்பந்து உள்ளிட்ட போட்டிகள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் என இரு பிரிவினருக்கும் தனித்தனியே நடத்தப்பட்டன அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடி நானூற்று ஆறு புள்ளிகளை பெற்று முதல் இடம் பிடித்த அசோக் லேலாண்ட் பள்ளி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்கான கோப்பையை தட்டிச் சென்றது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி தேவசிலை பகுதியில் செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவபிரசாத் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பசும்பூர் முத்துராமலிங்க தேவர் குரு பூஜையை முன்னிட்டு தென் மாவட்டங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இதன்படி உசிலம்பட்டியில் உள்ள தேவர் சிலைக்கு முக்கிய பிரமுகர்கள் மரியாதை செலுத்தி வருவார்கள் என்பதால் அங்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இந்திய தொழிற்சங்க மையத்தின் பதினைந்தாவது மாநில மாநாடு நடைபெறவுள்ளதையொட்டி மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளதாக அதன் மாநில செயலாளர் சுகுமாரன் நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் இந்திய தொழிற்சங்க மையத்தின் பதினைந்தாவது தமிழ்நாடு மாநில மாநாடு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வரும் நவம்பர் நான்கு ஐந்து மற்றும் ஆறாம் தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது இது தொடர்பாக நாகர்கோவிலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிஐடியு மாநில செயலாளர் சுகுமாரன் மாநாட்டில் தொழிலாளர் நலன் சார்ந்த திட்டங்களை உடனடியாக அரசுகள் செயல்படுத்த வலியுறுத்தி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் திருமணம் செய்ய மறுத்த இலங்கையைச் சேர்ந்த பெண்ணை கத்தியால் குத்திய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபத்தைச் சேர்ந்த காசி விக்னேஸ்வரன் என்பவருக்கும் மண்டபம் அகதிகள் முகாமில் தங்கியுள்ள திருமணமான இலங்கை புல்மேட்டைச் சேர்ந்த பெண் சல்மியா பானு என்பவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்துள்ளது இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க பெற்றோர் முடிவெடுத்த நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை மண்டபம் அகதிகள் முகாமில் உள்ள சல்மியா பானு வீட்டுக்குச் சென்ற காசி விக்னேஸ்வரன் தன்னை உடனடியாக திருமணம் செய்யுமாறு வற்புறுத்தினார் திருமணம் செய்து கொள்ள சல்மியா பானு தயக்கம் காட்டியதால் கோபமடைந்த இளைஞர் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் சல்மியா பானுவை தாக்கியுள்ளார் வாணியம்பாடி அருகே இரண்டு இளைஞர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த ஆலங்காயம் சுண்ணாம்பூ பள்ளம் பகுதியைச் சேர்ந்த தனுஷ் மற்றும் அவரது நண்பர் ராகுல் ஆகிய இருவரும் அங்குள்ள குட்டை ஒன்றுக்கு சென்றுள்ளனர் அப்போது நீச்சல் பழகுவதற்காக இருவரும் குட்டையில் இறங்கிய நிலையில் ராகுல் நீரில் மூழ்கியுள்ளார் அவரை காப்பாற்ற முயன்றபோது தனுஷும் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார் விழுப்புரம் அருகே சாலையின் குறுக்கே வந்த மாடு மீது இருசக்கர வாகனம் மோதிய விபத்தில் காவலாளி ஒருவர் உயிரிழந்தார் சின்ன கோட்டக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது சுலைமான் என்ற காவலாளி இருசக்கர வாகனத்தில் புதுச்சேரி சென்னை இசிஆர் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது சாலையின் குறுக்கே வந்த மாட்டின் மீது இருசக்கர வாகனம் மோதிய விபத்தில் முகமது சுலைமான் தூக்கி வீசப்பட்டு வாய்க்காலில் விழுந்தார் அருகே இருந்தவர்கள் அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்தார் இந்த விபத்து தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன பரம்பிக்குளம் ஆழியாறு பாசன திட்டத்தில் கடைமடை பகுதிக்கு நீர் விநியோகம் செய்யாததை கண்டித்து 
விவசாயிகள் தங்கள் குடும்ப மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர் கடைமடை வரை தண்ணீர் உரிய வகையில் பிரித்துக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என அரசாணை இருந்தும் அவற்றை முறையாக அதிகாரிகள் பின்பற்றுவதில்லை என விவசாயிகள் வருவாய் அலுவலரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் குடும்ப அட்டை வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளிட்ட அசல் ஆவணங்களை ஒப்படைத்துச் சென்றனர் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வக்ஃபு நீதிமன்றம் அமைக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி வக்ஃபு சொத்துக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு கமிட்டி வலியுறுத்தியுள்ளது அந்த கமிட்டியின் மாநில பொதுக்குழு கூட்டம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மதுக்கூரில் நடைபெற்றது இதில் சென்னையில் உள்ள வக்ஃபு தீர்ப்பாயத்தின் கிளையை மதுரையில் அமைக்க வேண்டும் மாவட்ட வாரியாக நில அளவையாளர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பத்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன கடலூர் அருகே மருந்தகத்தில் மருந்து வாங்கிக் கொண்டிருந்த முதியவரின் இருசக்கர வாகனத்தை அடையாளம் தெரியாத இருவர் திருடிச் சென்றனர் கடலூர் மாவட்டம் தொழுதூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்ற முதியவர் ராமநத்தத்தில் உள்ள மருந்தகத்தின் முன் தன்னுடைய இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தியுள்ளார் கடைக்குள் சென்று மருந்து வாங்கிக் கொண்டிருந்த போது அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் கருப்பு நிற சட்டை அணிந்து வந்த இருவர் முதியவரின் இருசக்கர வாகனத்தை திருடிச் சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து ராமநத்தம் காவல் நிலையத்தில் முதியவர் அளித்துள்ள புகாரின் அடிப்படையில் குற்றவாளிகள் இருவரையும் காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தின் மாகே பிராந்தியத்தில் போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் மாகே பிராந்தியத்தில் போதைப் பொருட்களின் விற்பனை நடைபெறுவதாக புகார்கள் வந்ததையடுத்து காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் மாகே பொல்லூரில் உள்ள கல்லூரி அருகே சந்தேகத்துக்கிடமான வகையில் நின்றிருந்த ரஜீஷ் என்பவரை பிடித்து காவலர்கள் விசாரித்துள்ளனர் அப்போது முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் கூறவே அவரை சோதனையிட்டதில் போதை மாத்திரைகளை பதுக்கி விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர் விசாரணையில் மாத்திரைகளை விற்ற ராபர்ட் என்பவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அகமதாபாத்திலிருந்து திருச்சி வரையிலான சிறப்பு ரயிலுக்கு மயிலாடுதுறையில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் உள்ள வட மாநிலத்தவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் அகமதாபாத்திலிருந்து திருச்சி வரை சிறப்பு ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது பண்டிகை காலத்தையொட்டி ஒரு மாதத்திற்கு இந்த சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் மயிலாடுதுறை வந்த இந்த ரயிலுக்கு வட மாநிலத்தவர்கள் ஒன்றிணைந்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் ரயிலுக்கு மாலை அணிவித்து சிறப்பு பூஜைகள் செய்து ஓட்டுநர் ரயில் நிலைய மேலாளர் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து இனிப்புகளும் வழங்கப்பட்டன இந்த ரயிலை தொடர்ந்து இயக்கவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் போடி நகராட்சியில் மக்காத கழிவுகளிலிருந்து அழகு சாதன பொருள்கள் வீட்டு பயன்பாட்டு பொருட்களை தயாரித்து பள்ளி மாணவர்கள் அசத்தியுள்ளனர் போடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் கழிவுகளை பிரித்து வழங்குவது குறித்த தேசிய அளவிலான இயக்கத்தின் கீழ் போட்டி நடத்தப்பட்டது அதில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த இருநூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பங்கேற்று மக்காத குப்பைகளிலிருந்து பல்வேறு பொருட்களை தயாரித்து காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர் போட்டியில் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பரிசுகளும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன சென்னை அடுத்த தாம்பரம் காவல் நிலையத்திற்குள் புகுந்து மதுபோதையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட வழக்கறிஞர் கைது செய்யப்பட்டார் ரோம்பேட்டை லட்சுமிபுரத்தைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ரங்கராஜனுக்கும் அருணாச்சலம் என்பவருக்கும் ஏற்பட்ட பிரச்சினை காரணமாக தாம்பரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கில் தன்னை கைது செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கருதிய ரங்கராஜன் காவல் நிலையத்திற்கு சென்று அங்கிருந்த உதவி ஆய்வாளர் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்து ஆபாசமாக பேசி நாற்காலி மேசையை தள்ளிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது அதையடுத்து ரங்கராஜனை கைது செய்து காவல்துறையினர் சிறையில் அடைத்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி விவேகானந்தா பள்ளி மைதானத்தில் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் மாவட்ட அளவிலான கால்பந்தாட்டப் போட்டி நடைபெற்றது மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து இருபத்தி நான்கு அணிகள் இருபாலருக்கும் ஜூனியர் சீனியர் சூப்பர் சீனியர் என்று மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் போட்டி நடைபெற்றது இதில் வெற்றி பெற்ற அணிகள் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள மாநில அளவிலான போட்டிகளுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன காரைக்காலில் நண்பரை பாட்டிலால் குத்திய இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் நாகை மாவட்டம் அக்கரை வட்டத்தைச் சேர்ந்த ரத்தினம் என்பவருடைய நண்பரின் இருசக்கர வாகனம் காரைக்கால் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் காணாமல் போனது 
இதையடுத்து ரத்தினம் மேலவாஞ்சூர் பகுதியில் உள்ள பஞ்சர் கடையில் பணியாற்றும் தனது நண்பரான செல்வகுமார் என்பவரிடம் உதவி கோரியுள்ளார் ஆனால் செல்வகுமார் இருசக்கர வாகனம் குறித்து தகவல் அளிக்க மறுத்ததாக தெரிகிறது இந்நிலையில் மது அறிந்து கொண்டிருந்த போது ரத்தினம் செல்வகுமாரை பாட்டிலால் குத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றார் இதையடுத்து காரைக்கால் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் பதுங்கியிருந்த ரத்தினத்தை போலீசார் கைது செய்தனர் ஈரோடு அருகே ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சரை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் மலை கிராமங்களில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் இரண்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் இந்நிலையில் தாமரைக்கரை அடுத்த ஒசூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சரிடம் மருத்துவர்கள் முறையாக சிகிச்சை அளிப்பதில்லை என பொதுமக்கள் புகார் அளித்தனர் தொடர்ந்து அமைச்சரை முற்றுகையிட்ட மக்கள் குடிநீர் மற்றும் சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லை என தெரிவித்தனர் மயிலாடுதுறையில் தமிழ்நாடு மாநில பணியாளர் கூட்டுறவு சிக்கன நாணய சங்க ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பின் மாவட்ட பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் அரசு ஊழியர்களுக்கு இணையாக வழங்கப்பட்ட ஊதிய மற்றும் சலுகைகளை மீண்டும் வழங்க வேண்டும் ஆயிரத்து இருநூறு ரூபாய் போனஸை மூன்று மாத அடிப்படை சம்பளமாக வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லூர் அருகே ஒலிபெருக்கியின் சத்தத்தை கேட்டு யானை கூட்டம் என விவசாயிகள் அச்சமடைந்தனர் மலம்பேட்டை பகுதியில் காட்டு யானைகள் சத்தமிடுவது போன்ற ஒலி கேட்டுள்ளது இதனை கேட்ட விவசாயிகள் யானைகள் வந்துவிட்டதாக எண்ணி வனத்துறை மற்றும் காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர் விசாரணையில் கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த கண்ணன் ராஜா தனது சோழத் தோட்டத்தில் விலங்குகளை விரட்டுவதற்காக விலங்குகளின் குரலை பதிவு செய்து ஒலிபெருக்கியில் ஒலித்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து கொட்டு தண்டோரா உள்ளிட்ட சத்தங்களை பயன்படுத்தி மட்டுமே வனவிலங்குகளை விரட்ட முயற்சி செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு இரண்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் சம்பா சாகுபடி பணிகளை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் அவர்களுக்கு வேளாண் துறை பல்வேறு ஆலோசனைகள் மற்றும் அறிவுரைகள் வழங்கி வருகிறது அதன்படி நெற்பயிர்களுக்கு இடையே ஊடுருவும் களைகளை சரியான தருணத்தில் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் எழுபது விழுக்காடு வரை மகசூல் இழப்பு ஏற்படலாம் என்றும் ஒருங்கிணைந்த களை கட்டுப்பாட்டு முறைகளை செயல்படுத்தி மகசூல் பெற்றிட வேண்டும் எனவும் ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே தேர் திருவிழாவின் போது காவலரை தாக்கிவிட்டு தப்பிச் சென்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார் காரவள்ளி கிராமத்தில் உள்ள சின்ன திருப்பதி கோயிலில் கடந்த வாரம் தேரோட்டம் நடைபெற்றுள்ளது அப்போது தேருக்கு முன்பாக நாடகமாடிய நடமாடிய இளைஞர்களை ஓரமாக சென்று நடமாடும்படி பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவலர் ராஜமாணிக்கம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த இளைஞர்கள் காவலரை சரமாரியாக தாக்கினர் இந்நிலையில் தாக்குதல் தொடர்பாக முரளி கிருஷ்ணன் என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் உள்ள முருகன் கோவிலில் சிவபெருமானிடம் இருந்து சக்திவேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பிரசித்தி பெற்ற சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக முருகப்பெருமான் சோரனை சம்ஹாரம் செய்யும் நிகழ்வு நடைபெறவுள்ள நிலையில் ஐந்தாம் நாள் அன்று முருகப்பெருமான் சோரனை சம்ஹாரம் செய்ய சிவபெருமானிடம் இருந்து சக்திவேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் புறவழிச்சாலையில் கடையின் முன்பு நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது வள்ளியூர் புறவழிச்சாலையில் தனியார் பார்சல் சர்வீஸ் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது இந்த கடையின் முன்பு ஜெயராஜ் என்பவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி வைத்த நிலையில் அதனை அடையாளம் தெரியாத ஒருவர் திருடிச் சென்றுள்ளார் காலையில் வந்து பார்த்தபோது பைக் காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த ஜெயராஜ் இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் தற்போது பைக் திருடப்படும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது வடகிழக்கு பருவமழையால் குமரி மாவட்ட மக்கள் பாதிக்காத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பேச்சிப்பாறை அணையிலிருந்து இரண்டாயிரம் கன அடி உபரி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் தாமிரபரணி ஆற்றில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் அருவியில் குளிக்கவும் குழித்துறை தடுப்பணை வழியாக செல்லவும் இரண்டாவது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் கூடலூரைச் சேர்ந்த எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர் மேற்குவங்கம் அசாம் எல்லையில் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார் 
சிலிகுரி பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது பாதுகாப்பு படை வீரரான கௌதம் மின்சாரம் தாக்கியதில் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தார் அசாமில் உள்ள பி எஸ் எஃப் குடியிருப்பில் வசித்து வந்த கௌதமின் மனைவி கௌசல்யா பி எஸ் எஃப் தலைமை செயல் மைதானத்தில் வைக்கப்பட்ட அவரது கணவரின் உடலுக்கு கண்ணீர் மல்க மரியாதை செலுத்தினார் உயிரிழந்த வீரரின் உடல் திங்கட்கிழமை கூடலூர் வந்தடையும் என்றும் அரசு மரியாதையோடு இறுதிச் சடங்குகள் நடக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புகழ்பெற்ற வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்தில் உள்ள ஏரியில் தண்ணீர் இல்லாததால் அங்கு வரும் வெளிநாட்டு பறவைகள் அருகே உள்ள ஏரிகளுக்கு செல்கின்றன வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்தில் ஆண்டுதோறும் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வண்ண நாரை கோழைகிடா அறிவாள் மூக்கன் உள்ளிட்ட இருபத்தாறு வகையான பறவைகள் அக்டோபர் கடைசி வாரத்திலிருந்து ஜூன் மாதம் வரை தங்கியிருக்கும் இந்த ஆண்டு வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்தில் உள்ள ஏரியில் போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் வெளிநாட்டு பறவைகள் சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள ஏரிகளை நாடிச் செல்கின்றன மானாமதுரையிலிருந்து மன்னார்குடி செல்லும் பயணிகள் ரயில் பிரேக் டியூப் அருந்ததால் காரைக்குடி ரயில் நிலையத்தில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது கல்லல் தேவகோட்டை ரஸ்தா ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே சென்றபோது தண்டவாளத்தின் குறுக்கே மாடு வந்ததால் பிரேக் பிடித்த போது பிரேக் பிரஷர் டியூப் அருந்தது இதனால் மிக குறைவான வேகத்தில் ரயில் இயக்கப்பட்டு காரைக்குடிக்கு கொண்டு சேர்க்கப்பட்டது அங்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் ரயில் நிறுத்தப்பட்டதால் அவதிக்குள்ளான பயணிகள் திருச்சி ரயிலில் ஏறிச் சென்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் மதுவிலக்கு குற்ற செயலில் ஈடுபட்ட நபர் ஒராண்டு குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் காளசமுத்திரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வினோத்குமார் என்பவர் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சிய போது காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார் இவர் தொடர்ந்து குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாலும் பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாலும் மாவட்ட எஸ்பியின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் வினோத்குமாரை ஒராண்டு குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் தஞ்சை மாவட்டம் குறுங்குளம் சர்க்கரை ஆலையில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்று வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது குறுங்குளம் சர்க்கரை ஆலையை நவீனப்படுத்தும் பணியில் ஆலை ஆணையர் ஹர்மந்தர் சிங்கும் தலைமை பொறியாளர் பிரபாகரும் ஊழல் செய்து வருவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் தமிழக அரசு அறிவித்த கரும்பு டன் ஒன்றுக்கான ஊக்கத்தொகை நூற்று தொன்னூற்றைந்து ரூபாய் இதுவரை கிடைக்கவில்லை என கூறும் விவசாயிகள் உடனடியாக சர்க்கரை துறையை முதலமைச்சரே எடுத்து நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் விலங்குகள் வாகனத்தில் அடிபட்டு உயிரிழப்பதை தடுக்க சாலையோரத்தில் அடர்ந்து காணப்பட்ட முட்புதர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன தீவன மற்றும் தண்ணீருக்காக வரும் வன விலங்குகள் மைசூர் நெடுஞ்சாலையை கடந்து செல்கின்றன அவ்வாறு சாலையில் கடக்கும்போது அண்மையில் வாகனத்தில் அடிபட்டு சிறுத்தை ஒன்று உயிரிழந்தது சாலையோரம் அடர்ந்து காணப்படும் முற்புதர்களால் விலங்குகள் சாலையை கடப்பதை அறிய முடியவில்லை என வாகன ஓட்டிகள் புகார் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து சாலையோரம் பன்னிரண்டு மீட்டர் தூரம் வரை முற்புதர்கள் செடிகளை களையெடுக்கும் பணி நடைபெற்றன தற்போது இந்த சாலைகள் பச்சை பசைலென கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சாலையை விலங்குகள் கடப்பதை அறிய முடிவதாக வாகன ஓட்டிகள் கூறியுள்ளனர் இருப்பினும் வாகனங்களை மணிக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இயக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வல்லூர் அனல் மின் நிலையத்தில் கொதிகலன் பழுது காரணமாக ஐநூறு மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் வல்லூர் அனல் மின் நிலையத்தில் மூன்று அலகுகளில் மொத்தம் ஆயிரத்து ஐநூறு மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் முதலாவது அலையில் ஏற்பட்டுள்ள கொதிகலன் கசிவு காரணமாக ஐநூறு மெகாவாட் மின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கொதிகலனை சீரமைக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வடகிழக்கு பருவமழையால் குமரி மாவட்ட மக்கள் பாதிக்காத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பேச்சுப்பாறை அணையிலிருந்து இரண்டாயிரம் கன அடி உபரி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் திருப்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் தாமிரபரணி ஆற்றில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் அருவியில் குளிக்கவும் குளித்துறை தடுப்பணை வழியாக செல்லவும் இரண்டாவது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் காடையாம்பட்டி அருகே பள்ளி மாணவனை தாக்கிய சக மாணவனின் தாயை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் தீவட்டிப்பட்டி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் திருப்பதி சந்தோஷ் ஆகிய இரு மாணவர்கள் படித்து வரும் நிலையில் 
விளையாடும் போது அவர்களுக்கிடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து சந்தோஷ் தனது தாய் மணிமேகலையிடம் கூறவே கோபமடைந்த அவர் திருப்பதியை இரும்பு கம்பியால் தாக்கியுள்ளார் இதில் பலத்த காயமடைந்த திருப்பதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் புகாரின் பேரில் கைது செய்யப்பட்ட மணிமேகலை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா்